And I have a reasonable conviction that the Dharma offers tools to free myself from these sufferings. Y tengo una convicción razonable de que el Dharma ofrece herramientas para para poder trabajar ¿no? con este miedo. And Bodhicitta, y la Bodhicitta, thinking that. May I become a Buddha in order to benefit all sentient beings? Es pensar, ojalá me pueda convertir en un Buda para poder beneficiar a todos los seres. Because as a Buddha, I know the best way to bring out that Buddha nature. Porque como un Buda, conoceré los modos mejores para hacer despertar en los seres su naturaleza iluminada, búdica. So this education I receive is not just an intellectual exercise. O sea que esta educación, que estas enseñanzas que voy a recibir hoy no son solo un ejercicio intelectual. May I develop my fullest potential as a human being. Que me sirvan para desarrollar todo mi potencial, mi potencial completo como ser humano. May I take full advantage of this life. Y así pueda sacar el máximo partido de esta vida. So just frame that in your own words and let it settle in. Y entonces eh, poner a esto que he dicho, eh, deciros a vosotros mismos con vuestras propias palabras eh, y, y hacer que esto sea vuestra motivación esta tarde. So this is a class of people who have been studying. See? This is a class of people who have been studying the Dharma, no? Anybody new? Brand new? Que sea completamente nuevo el Dharma. Little? Little? Oh. Susanna said that you've all been studying. Susanna has said that you've all been studying. So we're going to um, try and aim this class so that uh, Beginners, intermediate, and hopefully even advanced uh, Dharma students will get something out of it. Entonces, vamos a intentar dar unas enseñanzas en que los principiantes, los estudiantes intermedios y los antiguos puedan todos ellos irse a casa con algo, no sacar algo. ¿no? So you older students, um, think of the questions that you've been meaning to ask that have just been kind of in the background because I'll leave time for questions at the end. Y los antiguos estudiantes, si tenéis alguna pregunta que siempre habéis tenido ahí y nunca habéis preguntado, pues guardarosla para el final, que voy a dar un tiempo para preguntas y respuestas. So tonight I'm going to be talking a little bit about Tantra. Esta noche voy a hablar un poco del Tantra. Or Vajrayana. O del Vajrayana. And so, just given what you know so far, what are the essential preliminaries before practicing Tantra? Entonces, ¿cuáles son los preliminares esenciales antes de practicar el Tantra? Eh, contando con lo que ya habéis aprendido hasta ahora de Dharma, ¿no? I'm asking you. ¿Acaso habéis estudiado, no? ¿Cuáles son los preliminares? 
Yo ahora sí que no. Si lo sabéis. No, no, no. Todavía no habéis llegado ahí. ¿Me quedas? The teaching says do Buddhism, Buddhism in a nutshell. Yes. So what is your best guess? Ask them what is their best guess. ¿Qué pensáis que serían los preliminares? ¿Qué adivináis que podrían ser los preliminares para practicar el tantra? You don't have to be right. Just think and guess. Be brave. Simplemente pensar y decir lo que se os ocurra. Ser valientes. Good motivation. Yeah. See. What's the best motivation? ¿Cuál es la mejor motivación? Surrender to others, keep yourself, keep to others. What is the fancy name for that? ¿Y cómo se llama eso? ¿Por qué nombre se le da a eso? Bodhicitta and compassion. Bodhicitta. Bueno, then what else? ¿Qué más? ¿Qué preliminares? Very good. Muy bien. ¿Qué más preliminares pensáis que debería estar antes de entrar en el tantra, practicarse? Well, so I guess maybe then the question is, what do you think tantra is? Just your best guess. También, quizá la pregunta mejor sería decir, ¿qué pensáis que es el tantra? ¿Qué os imagináis que es el tantra? ¿O qué diríais que es el tantra? Be brave. Ser valiente sí. Ritual de meditación. Meditation ritual. Sí. Sí. What else? ¿Qué más? What's it for? What's the point? ¿Para qué sirve, no? ¿Qué qué sentido tiene practicarlo? What have you seen that you think? Oh, I think that's a tantra thing. ¿Qué habéis visto que os haya hecho pensar? Uy, esto tiene que ser tantra. Manos arriba. Oh, you're so scared. Come on. Estáis un poco con miedo, ¿no? De meter la pata. Okay. So, do you think tantra is about having orgies out the back? Pensáis que el tantra se trata de tener orgías en tu casa, en algún sitio. Because we've seen some images that look Strange. Porque hemos visto bastantes imágenes que no son poco raras de tantra. Do you think tantra is a cult? Cult. Cult. Culto. Culto. Un tipo de culto. Yo creo que es llevar llevar la filosofía budista a tu vida cotidiana, no es algo cotidiano. No es bring philosophy, Buddhist philosophy to your daily life. Very nice. Yeah. Bueno. Yeah. When you get into your daily life. Sí, sí, está bien, lo de la vida diaria, cotidiana. So, uh, tantra is something that is often misunderstood. El tantra normalmente no se entiende, se entiende erróneamente, no se entiende bien. And there is Hindu tantra and Buddhist tantra. Y están el tantra hindú y el tantra budista. And hedonistic New Age woo-woo tantra. Y luego está el tantra hedonística de la New Age, que es así woo-woo. <laughs> And well-intentioned New Age mixture tantra. Con las buenas intenciones, la New Age hace un tantra como que es como una mezcla. But it's really important that you know what it is before you dive in. Pero es muy importante que sepáis lo que es el tantra antes de que os entréis en el tantra, ¿no? Antes que profundicéis. Because every form of tantra is using the subtle energy system within your physical body. Porque todos los tipos de tantra están utilizando energía física sutil en, 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 de tu cuerpo, de los canales de tu cuerpo. So without um, a proper education, you can really harm yourself. Por lo que sin una educación adecuada ¿no? en el tantra te puedes hacer daño. And without the support of the community, you might not know what is normal or not normal. Y sin el apoyo de una comunidad puede ser que no sepas muy bien qué es normal y qué no es normal. So one of the most important things is, like this gentleman said, motivation. Entonces una de las cosas más importantes, como ha dicho él, es la motivación. The only reason to practice tantra is bodhicitta. 
eh, la única razón por la que se practica el tantra es por la motivación de la bodhicitta. Bodhicitta es el wish to become enlightened for the benefit of all sentient beings. Bodhicitta es el deseo de alcanzar la iluminación para el beneficio de todos los seres. And because you want to become enlightened quickly, you practice tantra. Y porque quieres eh, lograr la iluminación rápidamente es por lo que practicas tantra. So it's the sense of urgency that makes us move from regular Mahayana to Mahayana tantra. O sea, que es este sentido de urgencia el que nos hace movernos y, y pasar del Mahayana normal al Mahayana de Tantra. And the urgency comes from seeing the suffering of sentient beings, but not knowing what to do about it. Y, el, y, el, y la urgencia viene de ver el sufrimiento de los seres y no saber qué hacer con eso. So, you want to become a Buddha as soon as possible, so that you know what to do. Entonces, quieres convertirte en un Buda lo más rápidamente posible para tener eh, los instrumentos, para saber qué hacer con respecto al sufrimiento de los demás. So, instead of just applying antidotes to negative states of mind, you begin to transform them. Y eh, en vez de simplemente aplicar antídotos a los estados negativos de la mente, lo que se hace ahora con el tanta es empezar a transformarlos. In the sutra tradition, we use really important strategies about negative emotions like anger. En el sistema del Sutra se utilizan estrategias muy importantes para combatir los engaños o las aflicciones como el enfado. En el Sutra tradition, anger has an antidote which is patience or loving kindness. En el sistema del Sutra, el enfado tiene su antídoto que es la paciencia o el amor compasivo. The wisdom realizing emptiness. Eh, la sabiduría que conoce la vacuidad. Using mind training techniques. Utilizar eh, técnicas de entrenamiento de la mente. All to kind of pull the rug out from underneath anger, so it loses power. Uh, this would be emptiness, no? What is this rug? This rug? Any of these antidotes. Ah. Any of these antidotes. It's like taking out the rug from underneath anger, so it falls down. Entonces, utilizar cualquiera de estos antídotos es como quitar al enfado la base en la que se apoya, entonces el enfado decae, ¿no? Se vence. So in Sutra, we're trying to diffuse anger or eliminate anger. En el, en el Sutra se intenta di, eh, difuminar o eliminar el enfado. And remember that in Buddhism, anger is the wish to harm. Eh, recordar que en el budismo el enfado eh, eh, es el deseo de dañar. And from the Buddhist perspective, the wish to harm is never justified. Y desde el punto de vista budista, el deseo de dañar nunca eh, tiene una justificación. Anger is a very natural and normal response. El enfado es una respuesta muy natural y normal. But that doesn't mean that it's necessary or good. Pero eso no significa que necesariamente sea bueno. So when you get used to practices to eliminate or subdue anger, entonces cuando nos habituamos a utilizar prácticas para eliminar o al menos subyugar el enfado, when you've become very familiar with patience, loving kindness, emptiness. Cuando te haces muy familiarizas mucho con la vacuidad, con el amor y la compasión, con la paciencia. Then you can move into Lojong teachings, the teachings on thought transformation. Entonces puedes pasar a practicar las enseñanzas de, de Lojong, que son las enseñanzas de adiestramiento mental. And then you can start to practice tantra. Y en ese momento ya es cuando puedes empezar a practicar el tantra. So you can't jump over the um, important skill of applying antidotes. No puedes saltarte eh, esta habilidad tan importante de aplicar antídotos. But if you're good at applying antidotes, then you can move into transforming the energy of anger. Pero si estás you are eh, familiarized yes. si estás familiarizado con el util, con el utilizar antídotos para los engaños, puedes dar el paso a aprender a transformarlos. Or desirous attachment. O lo mismo del deseo, eh, eh, el apego y el deseo. Or ignorance. O la ignorancia. So tantra is a practice of transformation. O sea que el tantra es una práctica de transformación. But it's very delicate because the energies of these big emotions are very volatile. Pero es muy delicada porque las energías de estas, eh, de estas emociones son muy volátiles. And so th this is why you need a very stable foundation before you go into it. Por eso necesitas una base muy sólida antes de entrar, muy estable antes de entrar en el tantra. So the practice of tantra is taking the result as the path. El, el tantra consiste en tomar el resultado como camino. Or ripening through rehearsal. 
o en la maduración a través de la repetición de algo, del ensayar algo una y otra vez. You're changing where you place your identity. O sea que cambias el lugar en que colocas tu identidad. You are moving from seeing yourself as ordinary to vas, shifting to Buddha nature. Vas de verte como alguien corriente a eh, verte con alguien con la naturaleza budica. With all of your ordinary personality traits and habits, con todos tus trazos normales de personalidad y hábitos, you're realizing that they lack inherent existence. Tú te das cuenta de que carecen de una existencia verdadera. And that they're impermanent, they're changing all the time. Y que son impermanentes y cambian momento a momento. And so it's actually more appropriate to identify with your Buddha nature. Así que de hecho es más apropiado que te identifiques con tu naturaleza budica. You've had your Buddha nature from beginningless time. Es algo que has tenido desde tiempos en principio. Your current habits and thoughts and personality traits are actually newer. Tus tendencias de hábitos y carácter y personalidad son mucho más modernas o nuevas que tu naturaleza budica. And yet, when we think me, we think very much about this one life. Y de hecho, sin embargo, cuando pensamos en yo, eh, solo estamos pensando en esta vida. This one name, this one set of experiences and history. Este nombre que tengo, estas experiencias, esta historia mía personal. And that isn't you. Y eso no eres tú. It's just what's happened here. Eso es solo lo que te está pasando. But the emptiness of your mind Pero has been with you the whole time. Pero la vacuidad de tu mente ha estado contigo todo el tiempo. And so in Tantra, you're not only identifying with your Buddha nature, but the resultant Buddha nature. En Tantra no solo te identificas con tu naturaleza budica, sino con tu naturaleza budica resultante. Not this latent potential, but what its finished form will be. No en tu potencial en latencia, sino algo que ya eh, ha finalizado y se ha, se, ha, se ha conseguido en lo que será en el futuro. So that should make you think, how does that work? Entonces esto os tiene que dar hacer pensar y cómo se hace esto, ¿no? Without becoming crazy. Cómo, cómo podemos hacer algo así sin, sin volvernos locos. ¿no? And you could uh, see how if you did it too quickly, you could get a bit strange. O sea que así veis que si es algo que practicas y te metes en ello muy rápidamente puede ser que te, te empieces a, a meter en caminos en que son un poco raros, ¿no? Tú te veas un poco raro. ¿no? And uh, if you started trying to transform negative emotions that you're not in control of, it could get quite strange. Porque si estás intentando transformar emociones negativas que no, que no, pues, que no controlas, entonces esto es lo que pasa, ¿no? Que puedes empezar a tener actitudes un poco raras, ¿no? And if you start utilizing mantras or um, like holy speech before really understanding your inner energy system, there can be problems. Si empiezas a utilizar eh, mantras y, y el habla sagrada, eh, and your holy speech, and um, before really understanding the energy system. Si, sin antes entender el sistema interno de energías, puede ser problemático. Um, and this isn't to scare you. There's plenty of mantras you can say without practicing tantra. Esto no es para asustaros porque hay muchísimos mantras que podéis practicar sin necesidad de entrar en el tantra, ¿no? Um, we can all be saying Om Mani Padme Hum all day long, and it's good for us. Podemos estar todo el día diciendo Mani Padme Hum y es algo bueno para nosotros. It's uh, protecting the mind from negative states around. <coughs> Eso nos va a proteger la mente de estados negativos. But when you start really engaging with the tantric manuals and visualizations together with these mantras, it's complex. Pero cuando realmente te involucras ya en los manuales y en las visualizaciones del tantra con estos mantras, esto ya se complica, ¿no? Es una práctica más complicada. So we go back to what is needed before you start to practice tantra. And the entonces, first one is bodhicitta. Entonces vamos otra vez a volver a, 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 a la pregunta de qué necesitamos antes de empezar a practicar el tantra. La primera actually, cosa es bodhicitta. But actually even before bodhicitta there's something. Pero incluso antes de la bodhicitta hay algo. What is an important state of mind that we all need to be developing whether we practice tantra or not? ¿Cuál es este estado de mente tan importante que todos necesitamos desarrollar, practiquemos o no el tantra? Whether we practice from the Pali tradition or the Sanskrit tradition. Sea que practiquemos desde la tradición Pali o la tradición sánscrita, el budismo, ¿no? Uh, what's a universally accepted, necessary mental state that we all need? ¿Cuál es el estado mental necesario que es aceptado universalmente que necesitamos? Yes. Renunciar. Renunciar. Yeah. Renuncia. 
Yeah, how do you say it in Spanish? Renuncia. Renuncia. Re, re, re. <laughs> That's very exciting. Um, so the determination to be free from samsara. Es decir, la determinación de liberarse del samsara. Which is often called renunciation. Que a menudo se llama renuncia. But what you're renouncing is suffering and its causes. Pero lo que estás renunciando es al sufrimiento y a sus causas. It sounds like you're renouncing all the fun. Parece que cuando decimos renuncia nos estamos perdiendo y vamos a dejar de disfrutar, ¿no? Y todo lo que nos gusta, ¿no? But actually this renunciation is like freedom. Pero en realidad esta renuncia significa liberación. A freedom from being obsessed with the stimulation that comes from the five senses. La liberación de estar obsesionados con todos estos est estímulos que surgen de contacto con los cinco sentidos, ¿no? It's like we're under the spell of our five senses. Estamos bajo, bajo el hechizo, es como si viviéramos bajo el hechizo del poder de los sentidos, de los cinco sentidos. We become obsessed with feeding our five senses. Y estamos obsesionados con estar constantemente alimentando esos sentidos. And this isn't done with wisdom, it's done with attachment. Y es algo que no se hace con sabiduría, sino con apego. Which means we become slaves to our five senses. Es decir, que nos convertimos en esclavos de los sentidos. And so most of the day we're just cycling through them trying to find one that will make us comfortable. Y a lo largo del día no hacemos más que girar y de uno a otro siempre buscando alguno que nos va a dar eh, comodidad o, o confort en la vida. Looking for which one will entertain us. Buscando cuál es el que nos va a entretener más. I'll eat delicious things until I'm bored. Eh, entonces nos ponemos a comer maravillosa comida hasta que nos aburrimos. And then I'll read something online until I'm bored. Y lo mismo hacemos, cogemos el ordenador y leemos algo eh, eh, de internet hasta que nos aburrimos. And then I'll listen to some beautiful music until I'm bored. Y oímos música muy bonita hasta que nos aburrimos. And maybe I'll do all three at once. Y puede ser que estemos haciendo las tres cosas a la vez. <laughs> Etc. O sea que todo es demás. But when you're really content, it takes very little to make you happy. Pero en realidad, para que uno esté satisfecho, eh, se necesita muy poco para ser feliz y estar satisfecho. When your mind is consumed with attachment, nothing works. En cambio, cuando tu mente está consumida por este apego, nada funciona. It's like drinking salt water to quench your thirst. Es como beber agua salada para quitarte la sed. And so, no matter how much you read or listen to, you're just a bit unsatisfied. No importa cuántas cosas leas o estés escuchando, no consigues satisfacción. Renunciation is being disgusted with that pattern. La renuncia es estar asiado de este modelo de vida. Being completely disillusioned with that habit. Estar completamente desilusionado con este hábito nuestro. And you're determined to break the spell. Y estás eh, determinado a romper este hechizo. You're determined to tell yourself the truth about what actually brings happiness. Estás determinado a encontrar la de verdad aquello que, que da la felicidad. <coughs> happiness comes from beneficial actions ripening. La felicidad viene de acciones beneficiosas cuando maduran. And all of that is coming from the mind. <coughs> y todo eso viene de la mente. So we might say, I'm so happy today because it's sunny. Podemos decir, hoy estoy contentísimo porque ha salido el sol. But it's really only that you've decided sunny days are happiness. Pero es solo porque tu mente has decidido que los días soleados son días felices para ti. If you have sunny days all the time, it's not happiness. Si todos los días son días de sol, eh, deja de ser felicidad para ti. A nice cool day with a sprinkling of rain is happiness. Entonces para ti la felicidad es un día de, de lluvia, ¿no? Que esté lloviendo todo el día, una lluvia fina. So, para ti sería la felicidad. That's what you decided. O sea, ¿qué es lo que tú decides? And so the mind is so powerful, but then we take away its power. La mente es súper poderosa, lo que pasa es que le quitamos el poder a nuestra mente. Se lo arrebatamos. And so we really need strong determination to be free from samsara before we practice tantra. Entonces tenemos que tener una determinación muy fuerte de querernos liberar del samsara antes de ponernos a practicar el tantra. And we also need the wisdom realizing emptiness. Y además necesitamos la sabiduría que conoce la vacuidad. So what do you know about the wisdom realizing emptiness? ¿Qué, so ¿qué sabéis de la sabiduría que conoce la vacuidad? Yeah. Why are things empty? ¿Por qué las cosas están vacías? The 
Does emptiness mean nothingness? Vacuidad significa que no hay nada. Impermanencia. Que no tiene existencia inherente. Carencia de existencia inherente. Es lacking inherent existence, emptiness. Bueno. Lacking inherent existence. Bien, bien. Bien, bien. Um, so lacking inherent existence is emptiness, but why are things empty of inherent existence? ¿Por qué las cosas están vacías, carecen de existencia inherente? What does that even mean? ¿Qué significa eso? Porque no tiene el mismo significado para una persona, para un ser que para otro. El significado de esa cosa se lo pone en yeah. otra persona. Everything depends on the person that is experiencing it. Very nice, yes. Sí. So dependency is the word that we need. Y yo he traducido como que cada cosa depende de la persona y ella dice que la palabra clave aquí es depender. Things are empty because they depend. Y las cosas están vacías porque dependen. And so there are three levels of dependent arising. Y hay tres niveles del surgir dependiente que llamamos. Which all prove why things are empty. Y todas ellas prueban el por qué las cosas están vacías. So the first level you've probably heard about but just not framed it in this way. El primer nivel seguro que lo habéis oído, aunque no lo habéis puesto en este contexto que vamos a presentar. ¿no? Which is that all things are dependent on causes and conditions. El primer nivel es que todas las cosas dependen de causas y condiciones. Or I should say all impermanent things are dependent on causes and conditions. O debería decir más exactamente, todo lo que es impermanente depende de causas y condiciones. All produced or compounded things are dependent on causes and conditions. Todo lo que es producido o compuesto depende de causas y condiciones. And this is just science. Y esto es simplemente ciencia. You don't have to be Buddhist to buy into this. No tienes que ser budista para eh, estar de acuerdo. Make, if this one makes sense to us, right? Todo esto tiene sentido, ¿no? Es decir, que las cosas dependen, ¿no? Para existir, ¿no? And we look at things have a substantial cause and they have coactive conditions. Y decimos que las cosas tienen un entre las causas hay una causa sustancial y luego hay una serie de condiciones cooperativas. Like for example, the body, the substantial cause for the body is the sperm and egg of the parents. Por ejemplo, el cuerpo, la causa sustancial del cuerpo es el óvulo y el esperma de nuestros padres. And then the coactive conditions are everything you've eaten. Y las condiciones eh, que, lo, que lo apoyan es todo el resto de, de condiciones para que nosotros podamos vivir. And your mother, what she was eating. La comida que tomaba tu madre cuando te estaba esperando. So these are just conditions, right? Estos son solo condiciones, condiciones. And the body is changing moment to moment, it's impermanent. Y el cuerpo también es impermanente, cambia momento a momento. Which is why it's empty. Que esta es la razón por lo que decimos que está vacío. But it's only one of the reasons why. Pero esta es solo una de las razones. So the more subtle level of dependent arising is very useful for our everyday life. Cuanto más sutil es el nivel de surgir dependiente, más sutil es para nuestra vida cotidiana. And this metal level of dependent arising is very useful for practicing tantra as well. Y, mi, mi, yeah. y el, el siguiente nivel, el mediano, de, de hablar de surgir dependiente es muy práctico también cuando, cuando practicamos el tantra. Do you know what the next level of subtlety is of dependent arising? ¿Sabéis cuál es el siguiente nivel de sutilidad de surgir dependiente? That applies to both permanent and impermanent phenomena. Que incluye a todos los fenómenos tanto permanentes como impermanentes. Once I say it, you will go, oh yeah, I know that. Cuando lo diga, diré, bueno, esto ya lo sabía. But everything permanent and impermanent are dependent upon parts. Todos los eh, fenómenos sean permanentes o impermanentes dependen de sus propias partes. Which means that uh, there is no such thing as even a partless particle. Lo que quiere decir que ni siquiera existe una partícula que no tenga partes. Scientists could find the smallest, smallest level of phenomena. Es decir, que no se pueda dividir. Los, los científicos están descubriendo día a día fenómenos más todavía más sutiles cada día. And it still has a right side and a left side and a top and a bottom. Y a pesar de encontrar estos fenómenos tan sutiles, siguen teniendo sus partes, su parte derecha, su parte izquierda. So it's not unrelated to context. O sea, que no están eh, sin relacionarse con el contexto. So, Independientes. So when we talk about parts, we can also move into starting to talk about context and the way everything is dependent upon context. 
Cuando se habla de partes también podemos decir que la, los fenómenos dependen de, del contexto en el que surgen. So what we call delicious and beautiful doesn't exist from its own side. Eh, cuando decimos que algo es delicioso o precioso, es, eso no existe por su propio lado. There are many components to that decision coming together, which moves us into more subtle dependent arising. No hay, eso, eso no existe por la parte del objeto por su propio lado. Which is that everything is dependent upon its um, own basis of imputation. Sino que hay muchísimos fenómenos que están afectando para que nosotros digamos que algo es bonito o no lo es. Entonces, el fenómeno depende de su propia base de imputación. Merely labeled by the mind. Y es, el fenómeno es simplemente, meramente etiquetado por la mente, dependiendo de su propia base de imputación. So, for example, I see this cherry, ejemplo, esta cereza, and I see that it is ripe, veo que está madura, and I am sure it will give me happiness. Y estoy segura que me va a producir felicidad. And I think that the happiness it will give me is inherently existent. Y pienso que la felicidad que me va a dar existe inherentemente. Because I have innate ignorance. Porque tengo ignorancia innata, just like everyone else, como todo el mundo. And so I forget that this cherry only is a condition for happiness. Y me olvido de que esta cereza es solo la condición para mi felicidad. And if I ate 200 cherries, it would not be happiness. Y si me como 200 cerezas, seguro que no es felicidad. And if I had had a terrible tragedy happen while eating cherries, I wouldn't want them. Y si estoy comiendo cerezas y a la vez ocurre algo trágico, tampoco ni siquiera me acordaré que estoy comiendo cerezas. And so these experiences we have aren't self-existent. Es decir, todas las experiencias que tenemos no existen por sí mismas. What we call large and small depends on context. Lo que llamamos grande y pequeño depende del contexto. What we call good and bad depends upon context. Lo que llamamos bueno o malo también. What we call masculine and feminine depend upon context. Lo que llamamos masculino o femenino depende del contexto. And that's just kind of interesting. Esto es interesante. Until someone challenges your opinion. Hasta que alguien te intenta rebatir tu opinión. So if someone had placed these cherries on my desk thinking this will make her so happy. Oh. Si alguien ha puesto con toda ilusión esas cerezas en mi mesa pensando que me van a dar mucha felicidad. And then I say, oh, disgusting, and I throw them. Y si digo, qué horror, qué asco, me dan estas cerezas y las tiro. Then the person is so sad. Entonces la persona se siente muy triste. I brought you the delicious thing. Mira lo que te he puesto aquí delicioso. From its own side, it's delicious. Es por su propio lado delicioso. What is wrong with you? ¿Qué pasa contigo? And so, this is the way we're living our life all the time, is believing that our opinions are self-existent. Y es como vivimos la vida siempre, pensando que nuestras opiniones existen por sí mismas. That all of our opinions are then obvious to others. Que todas nuestras opiniones son algo obvio a los, para los demás. Self-evident. E auto-evidentes. And then when other people disagree, we're confused and annoyed. Y cuando alguien nos lleva a la contraria, pues nos sentimos muy confundidos e incluso nos, nos enfadamos, ¿no? Forgetting that everyone has an individual mental continuum with individual experiences. Olvidándonos que todos tenemos un continuo mental individual con experiencias individuales. All of which condition the way they label good and bad. Que están condicionando el modo que etiquetamos algo como bueno o como malo. So when we get into Tantra, we're really playing with that and exploring it. In, in it, we are playing with that. Yes. In and exploring it. Exploring. Y cuando entonces entramos en el Tantra, lo que hacemos es jugar con todo esto y explorarlo. You say, this thing that I always assume is disgusting, is it disgusting from its own side? Entonces dices, esto que toda la vida he asumido que era algo eh, asqueroso, pues no es asqueroso por su propio lado. Could I make it nectar, transforming it with my mind? Si yo quiero, lo puedo transformar en nectar con mi mente. This body I think of as ordinary. What if it's Buddha? Este cuerpo que me ha parecido siempre ordinario, ¿qué pasaría si lo veo como el cuerpo de un Buda? We start playing with our conceptions. Entonces empezamos a jugar con nuestras concepciones. But we can't go too far with it and forget ethics. Pero no podemos ir demasiado lejos con esta y olvidarnos de la ética. And this is the most difficult and subtle point in Buddhism. Y este es el punto más difícil y sutil del budismo. 
is that everything is empty of inherent existence. Es que todo se considera que está vacío de existencia inherente. Because it dependently arises. Porque surge dependientemente. And cause and effect is still valid. Pero causa y efecto siguen siendo válidos. The law of karma is still true. La ley del karma es siempre verdad. And these two go together. Y estas dos van juntas. The more you understand emptiness, the better your ethics. Cuanto más entiendes la vacuidad, mejor ética eh, tienes. Which is why you see that emptiness is not nihilism. Por eso se dice que esta vacuidad no es una vacuidad ni lista. Because if emptiness was nihilism, you could start to think nothing matters. Porque si la vacuidad fuera ni lista, podrías decir, bueno, no importa nada. We're saying nothing has significance in and of itself. Lo que estamos diciendo es que nada tiene significado por sí mismo, en sí mismo. Which is different than saying it has no significance at all. Que es decir, diferente a decir que todo da igual, o que nada significa nada. Does that make sense? ¿Entendéis más o menos regular? So things are dependent on causes and conditions. Las cosas dependen de causas y condiciones. They're dependent on parts. Dependen de partes. Context. Dependen del contexto. And the mind's imputation on a valid basis. Y la imputación mental sobre una base válida. And you really need to sit with that. Y esto lo tenéis que entender. Estos son los tres niveles de... de Before de, you even touch Tantra. De surgir dependiente, ¿no? Antes ni sean tan siquiera de adentraros en el Tantra. Does it make sense? Slowly, slowly. So you need these three principal aspects of the path. Entonces necesitáis estos tres aspectos principales del camino. These are the essential preliminaries before practicing tantra. Y estos son los esenciales, preliminares esenciales antes de practicar el, el tantra. Renunciation or the determination to be free. La renuncia o la determinación de liberarse. Bodhicitta, the mind of enlightenment. La bodhicitta que es la mente de la iluminación. And the correct view of emptiness. Y la visión correcta de la vacuidad. And so you need these three before you practice Tantra and throughout your practice of Tantra. Estáis estos tres antes de practicar el Tantra y durante vuestra práctica de, a lo largo de toda vuestra práctica del Tantra. And then the other thing you need is a guru. Y lo otro que se necesita eh, un guru, maestro. So what do you think is the the kind of person that you could rely upon to help teach you Tantra? ¿Qué pensáis que sería el tipo de persona que necesitaríais confiar para que os enseñara el tantra? What would make someone reliable to trust with your mental continuum? ¿Qué haría alguien de confianza según vosotros eh, en el que podíais confiar vuestro vuestra mente, vuestro continuo mental? What qualities should they have? ¿Qué tipo de persona sería? ¿Qué cualidades os gustaría que tuviera, no? El maestro. Just using your common sense. Utilizar el sentido común. Sabiduría y compasión. Wisdom and compassion. Definitely. Sí, definitivamente. Definitely. What else? ¿Qué más? Alguien que que ha practicado mucho la bodhicitta. Someone who has been practicing a lot of bodhicitta. Definitely. Yeah, definitely. Strong, strong bodhicitta. Fuerte, una bodhicitta fuerte. What else? Something even more basic. Algo más básico incluso que esto. Paciencia. Patience, definitely patience. Yeah, we are difficult creatures to train. Nosotros somos criaturas difíciles de de domar, domar, entrenar. Yeah, even more basic. Todavía más básico que esto. La ética. Ethics. Ethics. Yeah, ethics. This is the first thing we have to check. Esa es la primera cosa que tenemos que verificar en nuestro maestro. This is the main thing we have to check. Es lo principal. Because when you start playing with subtle energies and playing with negative states of mind and their energy, dangerous. Porque cuando empiezas a jugar con las energías sutiles y con los estados de dañinos o negativos de la mente, son situaciones ya difíciles, ¿no? And so the ethics of non-harmfulness are absolutely essential to the teacher. Entonces la ética del no dañar es algo que tiene que tener, es esencial que el maestro la tenga. They're essential in a sutra teacher as well as a tantra teacher, right? Tanto en el maestro de sutra como en el de tantra. But in tantra it becomes even more vital. Pero en tantra es todavía más vital esta cualidad. Because you're relying on them basically forever. Porque estás confiando en esa persona básicamente para siempre. Until your enlightenment is achieved. Hasta que logres la iluminación. A sutra teacher you might just rely on for one life. 
El maestro del sutra puede ser que eh, sea solamente una vida en la que vayas a confiar en él. Which is a big deal by itself, one whole life. Que ya es mucho por sí mismo, una vida entera. But what about all of your lifetimes until enlightenment? Pero pensar en todas vuestras vidas futuras hasta la iluminación. You really want to make sure you're trusting someone who is stable. Entonces tenéis que aseguraros que confiéis en alguien que sea estable. And who applies antidotes to their negative states of mind very well. Alguien que sabe practicar los antídotos cuando le surgen en su mente estados negativos. They are in control of their attachment. Que controlan el su apego. They don't have to be perfect and have no attachment. No tienen que ser perfectos y no tener apego. Theoretically, that would be a bonus. Eso sería un extra, no? Teóricamente. But they need to be in control of it. Pero sí que tienen que saber controlarlos, ¿no? They need to be in control of their anger. Tienen que saber controlar su enfado. Because once you make this commitment with the teacher, porque una vez que te comprometes, eh, tienes un compromiso con un maestro, there are a few different ways of seeing them depending on which school of thought you come from. Hay diferentes modos de ver el commitment. Este compromiso, se, según la escuela budista, puede ser entendido de una u otra forma. Some schools of thought say once you take an empowerment from a teacher, you must always see them as a Buddha. Algunas escuelas dicen que una vez que tomas una iniciación de un maestro, le debes ver como un Buda. As the Buddha, como el Buda, all the time, siempre. When they go to the bathroom, cuando van al cuarto baño, when they stumble walking down the footpath, cuando se dan tropezón y se caen al suelo, when they start getting old and need glasses, cuando empiezan a envejecer y necesitan ponerse las gafas, you have to see every single action as the action of a Buddha directly teaching you. Debes ver cada acción en particular como la acción de un Buda que te está dando enseñanzas. And if they start doing strange things, y si empiezan a hacer cosas raras. You have to take that on the path. Tienes que saberlas aplicar al camino. And see that as a teaching directly for you. Y verlas como una enseñanza directa para ti. And so, that's a one school of thought. Esa es una escuela de pensamiento, ¿no? La que dice esto. The other school of thought is that you choose this person as your representative of the Buddha. Otra escuela dice que eliges esa persona como un representante del Buda. Or your gateway to the Dharmakaya mind of all the Buddhas. O como la puerta de entrada al Dharmakaya de todos los Budas. So then they can be a little bit ordinary and have faults. Entonces pueden ser seres algo ordinarios, tener cometer errores. And you can be just trying to connect with the Dharmakaya through them. Y tú simplemente estás intentando conectar con el Dharmakaya por medio de ellos. But in the other case, the other school of thought. Pero en el, en el otro caso de la otra escuela. You really have to train in seeing perfection. Tienes que entrenar eh, tu mente en ver perfección en todo lo que hacen. And when they do ordinary human things, you see them as kindness. Cuando ves que hacen cosas ordinarias o corrientes que hacemos los seres humanos, las debes ver como una muestra de amabilidad de, de ese ser. You see them as uh, trying to be relatable for you. Es como que ese ser quiere estar acercarse a ti y ser, hacerte confiar en él, ¿no? Y hace esas cosas, ¿no? And you see any faults that the guru has as reflections of your own faults. Y debes considerar cualquier falta que aparezca que parezca el guru tener como un reflejo de tus propias faltas. A sign of your own projections and your own negative karma. Eh, un signo, ¿no? De tus propias proyecciones y karma negativo. And so this more strict school of thought, esta escuela de pensamiento más estricta, is the school of thought of our teacher Lama Zopa Rinpoche. Es nuestra escuela, la escuela de nuestro maestro Lama Zopa Rinpoche. So know that. Así que tienes que saber eso. And just check which which one will suit your mind. Y, y, y investigar, ¿no? Cuál es se apropiada más más apropiada para vuestra mente. There is great power and great transformation in both schools of thought. Hay gran poder y gran transformación siguiendo ambas escuelas. But before you take an empowerment with someone, it's good to know what their philosophy is behind tantra. Eh, pero antes de tomar una iniciación con un maestro es bueno que conozcáis cuál es su filosofía del tantra, ¿no? Antes de, de hacerlo. It's it's good to know their approach towards their students. Es bueno saber qué tipo de relación tiene con sus estudiantes el maestro. Because we can have all sorts of expectations of the guru. Porque puede ser que tengamos todo tipo de expectativas sobre el guru. Because now we've taken an empowerment, which is the essential component in creating this relationship. 
porque ahora hemos tomado una iniciación que es el componente esencial para crear esta relación guru-discípulo y sabemos que nos van a cuidar hasta el final de los tiempos pero intentas tener una entrevista personal y no lo consigues porque están siempre ocupados y todo lo que ves de él es un public talk una vez al año y todo lo que ves de él es una charla que da pública una vez al año So we have to manage our expectations of what this relationship will actually look like. Pues tenemos que trabajar con nuestras expectativas sobre cuál es esta, eh, lo que nos parece al principio que es esta relación. And then some teachers have very close relationships with their students and are in their business. Eh, muchos eh, maestros tienen una relación muy estrecha con sus estudiantes y están totalmente enterados de todo lo que hacen. And check in on you about your practice and how it's going. Están constantemente preguntándote cómo va tu práctica, ¿no? Y demás. So it's really important to ask yourself, what are they offering? What do I need? Entonces es importante que os preguntéis qué me están ofreciendo y qué es lo que yo necesito. Because if we don't do this research, we can wind up really disappointed. Porque si no hacemos esta investigación podemos acabar muy decepcionados. Like they let us down, but they actually never promised como que nos han dejado atrás, como que nos han abandonado, cuando realmente nunca lo prometieron. The practice of Guru Yoga is really to see the teacher as the embodiment of the Buddha you will be. Eh, realmente la práctica de Guru Yoga es ver al maestro como eh, alguien que encarna el Buda futuro que tú vas a llegar a ser. Which is primarily a daily practice you do every day by yourself. Que es fundamentalmente la práctica diaria que haces tú solo. And you might get commentaries on your tantric practices very gradually. Y puede ser que tengas comentarios de tu maestro sobre la práctica del tantra muy de vez en cuando. And when you do the highest form of tantra, you have daily practice commitments. Y para si tomas una iniciación de alto tantra, tú tienes tus compromisos diarios que tienes que mantener todos los días. And these meditation commitments you promise to do every day for life. Y estos eh, compromisos de meditación los prometes que los vas a hacer hasta el final de tu vida. So you have to ask yourself, do you have the discipline to do something you don't completely understand? Entonces tienes que preguntarte, ¿tengo la disciplina de hacer algo que no entiendo completamente? Because some of the practices you're given will make sense right away and are very beautiful. Porque algunas de las prácticas que te van a decir que hagas no vas a entenderlas inmediatamente. They, you know, involve the long rim and the things that you're used to. Perdón. You are going to understand them. They are. They will understand them when they read them. Yeah, hay algunas yeah. prácticas que cuando las veas he dicho lo contrario. Las vas a entender porque ya las conoces. Son prácticas de lambre y demás. But there are some parts of the practice that really won't make any sense without explanation. Pero habrá otras partes de la práctica que no tendrán ningún sentido para ti hasta que no te las expliquen. And some things are explicitly written in tantric commentaries, and some things are not. Y algunas cosas en los comentarios tantricos se explican muy bien, explícitamente vienen las explicaciones, pero otras cosas no, otras partes no. So you have to ask yourself, do I have the discipline to keep going with something before it's completely clear? Entonces tienes que preguntarte, ¿voy a tener la disciplina de continuar haciendo algo hasta que esté completamente claro para mí? And the patience to keep asking for explanation and keep asking for explanation. Y la paciencia de pedir explicaciones a los maestros una y otra vez. And to do your own individual research the best that you can. Y hacer tus propios estudios e investigación lo mejor que puedas. You know, we really have to check in what is our level of discipline. Entonces tenemos que averiguar qué nivel de disciplina tenemos cada uno. Because what a lot of Western people or a lot of people in general do is take an empowerment before they're ready. Porque lo que pasa es que la mayoría de la gente occidental y en general la mayoría de la gente toma iniciaciones antes de que estén preparados. And I'm talking specifically a highest yoga tantra. Pero no, aquí estoy hablando del nivel de tantra más elevado. And then because they don't understand everything, they lose interest. Y, y al no entenderlo todo, pues pierden interés. And they lose energy for doing it. Pierden la energía de hacerlo. And they give it up. Y lo abandonan. And are consumed with guilt y luego están llenos de culpabilidad and their connection with the teacher slowly fades y la, la conexión con el maestro se empieza a, a desvanecer and they feel sad y uno está muy triste and it happens a lot y esto pasa mucho so, um, whoever you take empowerment from know who they are eh, quien os ha de una iniciación tenéis que saber quién es esa persona your very first teaching with a potential tantric guru Shouldn't be the empowerment. 
la primera enseñanza que recibís de un guru tántrico potencial no es, debería ser de tantra. How do they teach on guide to a bodhisattva's way of life by Shanti Deva? Eh, eh, sino que tendríais que recibir de él, por ejemplo, enseñanzas de, de las enseñanzas del camino del bodhisattva, de la guía al comportamiento del bodhisattva de Shanti Deva, por ejemplo. How do they explain meditation or compassion? Deberíais conocer cómo vuestro maestro explica la meditación o la compasión. Does it suit your mind? Does it make you happy? Eso es algo que te hace feliz, eh, te llena. Yeah, and then, you know, slowly, slowly consider, maybe we upgrade our relationship. Y poco a poco entonces ir considerando, tal vez nuestra relación la deberíamos eh, subir de nivel, ¿no? And so, you, we want to have a really um, logical and measured approach. <coughs> Tenemos que tener una, una aproximación lógica y, y, y me, medida, ¿no? Medida por nosotros, controlada. The fundamental teachings seem less exotic than Tantra. Sorry? The fundamental teachings seem less exotic than Tantra. Ah, los, las enseñanzas fundamentales parecen menos exóticas que las del Tantra. And so we see these Tantric images everywhere. Y vemos estas imágenes tántricas por todos lados. And you think, oh, what's going on with this green lady? Ooh. Entonces dices, uy, que esta señora de verde que está ahí. And there she has these 21 emanations. ¿Qué está haciendo con sus 21 emanaciones? What is going on? ¿Qué pasa, no? ¿Qué, ¿De qué se trata? Some of them look peaceful and some of them look angry. Unas están pacíficas, otras están airadas. Some of them are circled with flames. Algunas tienen enrodeadas de fuego. Some of them seem to be in union with other deities. Eh, otros parecen estar en unión con otras deidades. Some of them look like perfect pure monks. Otras parecen como monjas perfectas. So you look around at these images monjes perfectos. Entonces miráis todas estas imágenes and it's intriguing because it's pretty. Y os intriga porque es bonito. And it's different. Y es diferente. And we're kind of like, oh, Tantra. Entonces nos ponemos como excitados. Uy, esto es Tantra, está. I'm going to get involved with that magic. Yo quiero en, entrar en esta mágica, en magia. Forgetting that it won't work if you don't have the three principal aspects of the path. Eh, olvidándoos que no va a, ser, va a funcionar si no tenéis los tres aspectos principales del camino. And at best, it just won't work. Lo mejor que puede pasar es que no funcione. But at worst, you'll go crazy. Y lo peor es que perdáis la cabeza. So you need the three principal aspects of the path in such a way that you are thoroughly convinced. Entonces necesitáis los tres aspectos principales del camino de modo que os, eso os haga estar convencidos. Not that you have a realization of these three necessarily. No es que tengáis que tener un logro en estos tres. But that you understand them well and believe them sincerely. Pero sí entenderlos bien y creer en ellos sinceramente. And then when you look at the guru, you're really being very practical. Y en con respecto al guru, tienes que ser muy práctico. And you're looking, can I apply antidotes to anger, attachment, and ignorance? Y preguntarte, ¿puedo aplicar a can he or me? me? Can I? ¿Puedo yo aplicar? Sí, soy capaz de aplicar antidotos al enfado, al apego y a la ignorancia. Am I ready to start exploring, transforming these strong energies? Estoy preparado para empezar a transformar estas energías que son tan fuertes. Or is it when they start to arise, I'm just swept up in them? O sin embargo, cuando surgen, me completamente me arrasan y toman control de mí. Which is normal and natural. Que es normal y natural. And means I just need more work on the long run. Y lo que quiere decir que necesito seguir trabajando en el long run. So do you have some questions or some comments? ¿Es algo que preguntar o comentar? ¿No has entendido a lo mejor? Or some things you've seen that you're wondering about? O algo que habéis visto y que os estáis preguntando, ¿no? ¿Qué significa? Eh, sobre el maestro, ha eh, hablado eh, de la ética. Eh, Imagino que ahí está englobada también, por ende, la moral. Es eso, sí, es que cuando you talk about ethics in the teacher, that is including moral, moral. Sí. Definitely, necessarily. Es necesario, definitivamente, que, que el tenga, ¿no? Yo tengo una duda. Antes ha hablado sobre las cosas permanentes y las impermanentes. Pero, ¿qué cosas son las permanentes? Yeah. When you talk about permanent and impermanent things, what, what are the permanent and impermanent things? Uh, 
permanent things are things that don't change moment to moment. Las cosas permanentes son cosas que no cambian momento a momento. Like space o el espacio. Ah, okay. um, impermanent things are things that do change moment to moment. Y las perma impermanentes están cambiando momento a momento. Like most things we interact with. Como la mayoría de las cosas en las que estamos interactuando, ¿no? There is uh, an aspect of your Buddha nature which is permanent. Hay un aspecto de tu naturaleza budica que es permanente. And there's an aspect of your Buddha nature which is impermanent. Y hay otro que es impermanente. And that's the part that we're working on when we develop our path to enlightenment. Y es en esta parte impermanente la que uno trabaja para desarrollar el camino. If you're uh, reading texts on this, it'll be the natural purity and the purity which is to be developed, or the adventitious purity. Esto se estudia como se llama la pureza natural y la pureza que se ha desarrollado, o adventicia. Does that answer your question, or you have follow-up? No, está bien, gracias. ¿El espacio es el universo? The space is the universe. The space is the universe. Um, like outer space, but also like space here, or like the space within the cup. El espacio es todo, es el espacio externo, el espacio que tenemos aquí, el espacio que hay dentro de la taza. It's not undergoing momentary change. Y no es algo que... que que sufre cambio momento a momento. Which isn't the same as saying it's eternal. Is, isn't. Isn't the same. Que no es lo mismo que decir que es eterno. For example, the space in the cup isn't changing moment to moment. Por ejemplo, el espacio que hay dentro de la taza no cambia momento a momento. But if I fill it up with water, the space in the Pero cup si, is gone. Si le lleno de agua, el espacio de la taza se acabó. So the permanent things are not so problematic usually. Las cosas permanentes no son problemáticas normalmente. It's the impermanent things that we have to work with usually. Eh, sobre todo con las cosas impermanentes con las que tenemos que trabajar. Like the mind. Como la mente. Look, if this isn't a topic that we get to uh, dig into in much detail um, very often, so please, any questions are okay. Este es un tema que no se ve, en el que no se profundiza mucho habitualmente, o sea que cualquier pregunta que os estéis haciendo está bien que la hagáis. Permanent would be my real essence that doesn't change, uh, even having different different bodies, is always there. It would be permanent, my very essence. Your very essence is not permanent. Uh, the emptiness of your mind doesn't change moment to moment. La vacuidad de la mente no cambia momento a momento. So in that sense it's permanent. En ese sentido es permanente. But your mind does change moment to moment. Pero tu mente sí que cambia. Momento. Just the emptiness of that mind doesn't change. La, solo la vacuidad de esa mente no cambia momento a momento. So the self is completely empty of inherent existence. Es decir, que el yo está completamente vacío de existencia inherente. And uh, it, you know, changes moment to moment. Y cambia momento a momento. Uh, there's no core essence that is the self. No hay una esencia en nosotros que sea el yo. Yo tengo otra duda, entonces. <laughs> si dices que yo tengo que trabajar con mi mente, yo quién. Yeah, if you say you have to work with your mind, me, who, who is this one? Who is this Todo el mundo. You can say you, merely labeled. Puedes decir que soy yo, meramente etiquetado. To say empty doesn't mean non-existent. Cuando decimos que algo que estamos vacío no es decir que no existamos. Yeah, so like make it really easy, right? So say this is a hand, yes? Si lo pones fácil dices esto es una mano. And we can say this is a hand, no one argues. Y podemos decir esta es una mano y todo el mundo está de acuerdo. But when you point to it, where is the hand? Pero cuando tienes que señalar lo que es la mano, dónde está la mano? Es esto una mano? That's the palm. No, esta es la palma de la mano. This is the finger. Este es el dedo. Right? The self is the same. El yo es igual. You can merely label self on this collection of parts. Puedes etiquetar el yo en este conjunto de partes. And from a distance it works out. Y desde la distancia funciona. But as soon as you try to find that self, it collapses into pieces. Pero en el momento que quieres encontrarlo y poderlo señalar, todo ese conjunto se, se, se 
divide en pedazos, no hay because all of the parts have parts have parts porque, porque todas las partes tienen partes Does that make sense? Yeah, so there's not like one little part that is uh, in charge. There is the mental factor of intention which chooses and moves and decides. But it's influenced by the mental factor of feeling, which experiences positive, negative, and neutral. Sensaciones agradables, desagradables o neutras. Eso está influyendo al factor de la discriminación, de la intención. Which is influenced by the mental factor of recognition, which is saying this is this and that is that. Que a su vez está influido por el factor mental de la discriminación, que dice esto es esto, esto es así, esto es asá, esto es esto, esto es otro. And there are many other mental factors. Y hay muchos otros factores mentales. And they're all interacting with one another. Y todos están interactuando entre sí. And what we call outside and what we call inside. What we call outside and what we call inside. En lo que llamamos fuera de nosotros o en lo que está también dentro de nosotros. And yet our experience, we have some sense of this is me. Sin embargo, nuestra experiencia tenemos una sensación de que esto es el yo, que hay un yo, esto soy yo. But when you search, you will not find it. Pero cuando lo buscas no lo encuentras. And it's a really useful meditation to find the non-finding. Y es una meditación muy buena hacer, que se dice que el no encontrar es el encontrar en esta meditación, ¿no? Because then if someone is very rude to you, who are they being rude to? Porque si alguien, por ejemplo, está siendo muy, muy mal educado contigo, tú puedes verlo así, pero en realidad, ¿quién, quién es? La who are they? ¿Quiénes son? What is rudeness? ¿Qué es la rudeza? Anger doesn't arise. Y entonces, cuando lo analizas así, el enfado no te surge. You've become very uh, attracted to someone. Y si te sientes muy atraído por alguien, you think I need them for my happiness. Y piensas esta persona yo la necesito para ser feliz. And then you go, I. Entonces dices, ah, yo. Need. Yo necesito happiness. Felicidad. Them. Necesito para mi felicidad. All labeled by the mind. Todo esto está etiquetado por mi propia mente. All dependently arisen. Todo surge dependientemente. Nothing from their own side. Nada existe por su propio lado. Attachment dissolves. Entonces el, el apego se disuelve. You don't need it. No lo necesitas. Your happiness is your own. Your happiness is your own. Y tu felicidad es algo tuyo propio. Okay. So emptiness, think of it as the space of infinite possibility. Not a vacuum or some absence. Entonces pensar en la vacuidad como un espacio de infinitas posibilidades, no como el vacío. It is an absence in the sense of being a non-affirming negation. O la nada. Es una ausencia en el sentido que no es una afirmación negativa. But it's not like a void sucking everything with it like a black hole or something. Es una afirmación. No, es una negación no afirmativa, pero en ningún caso es un espacio que es como un vacío que lo absorbe todo, como un, como un agujero negro. Emptiness is a quality, the ultimate quality that all things possess. La vacuidad es la cualidad última que todos los fenómenos tienen. But they have many other qualities as well. Hay muchas otras que, cualidades. They're, the quality of this cup is that it's made of ceramic. Por ejemplo, la de esta taza es que está hecha con cerámica. And it's empty of inherent existence. All, you know, this is all part of the qualities of this thing here. Eso son una parte de las cualidades que tiene o características que tiene la tal. Does it slowly come to make some sense? Tener algún sentido este esto para vosotros un poco. So one of the main uh, emphases in Tantra is to overcome what's called ordinary appearance and grasping. Entonces uno de los énfasis principales del, del Tantra es eh, poder superar lo que se llama la apariencia ordinaria y el aferramiento. Which is using these ideas about emptiness to change your view of how you see yourself. Que es utilizar estas ideas de vacuidad para cambiar eh, tu visión sobre ti mismo, cómo te ves a ti mismo. And the way in which you grasp an inherent existence of everything, y cómo, including yourself. Y cómo te aferras a la existencia inherente en todo, incluido en ti mismo. So emptiness is a huge piece of practicing tantra. Entonces la vacuidad es una parte importantísima de la práctica del tantra. And if any of you start to practice tantra, you will get practice manuals. Y si empezáis a practicar el tantra, os darán manuales de práctica. 
called sadhanas, que se les llama sadhanas and which are basically meditation steps. Que son básicamente diferentes eh, pasos de meditación o, o escale, escale, escalones, ¿no? Building up your motivation and building up different visualizations. Eh, eh, te dicen cómo eh, generar motivación y cómo construir las diferentes visualizaciones. And sprinkled throughout the manual will be remember emptiness, remember emptiness, remember emptiness. Y es todo el rato esparcido durante toda la la sala en el manual está el recordándote todo el rato de la vacuidad, acuérdate de la vacuidad. So it's a huge piece of tantra. O sea que es una parte importante del tantra, la vacuidad. So we'll just you know slowly, slowly think about it. Entonces pensar en ello poco a poco, familiarizarse. Eh, a ver si he entendido. <risa> eh, parece que. Eh, que fallan los estudios. A ver cómo digo. En realidad, cuando te enamoras de una persona, eh, te enamoras de, de tu propia felicidad realmente, de tu necesidad, te enamoras de tu. Necesidad realmente. When you fall in love with someone, you really fall in love with your own happiness, with your own self. Is that? When it's attachment, yes. Cuando hay apego, sí. But we call attachment love. Que se llama el amor de apego, ¿no? Love is wanting others to have happiness. Porque en realidad el amor se define como el deseo de que otro tenga felicidad. And it's your own mental state. Y en esto realmente estás. Is your own mental state love? Is your own mental state wanting them to have happiness? Y es tu propio estado mental en realidad el amor. Es el propio estado mental de desear que otro tenga felicidad. And it's a positive, beneficial state of mind. Y es un estado mental positivo y beneficioso. But it doesn't rely on their behavior. Pero no depende del comportamiento de la otra persona. And they don't have to have happiness. Y no tienen por qué ser felices los otros. You don't have to be successful in that wish. Pero es necesario para el amor que tengas éxito. En tu deseo de que sean felices. And they don't have to be trying to give you happiness. Y tampoco tienen que estar intentando darte felicidad. It's just the mental atmosphere you create within yourself. Es una atmósfera mental que uno crea dentro de sí mismo el amor, ¿no? And I think we all know what this more healthy form is like. Y yo creo que todos sabemos cuál es esta forma eh, más sana de amar. You know, think of it in terms of uh, goodwill. Pensar en, en términos de buena intención sobre alguien. Like if you're in a group of people and you just sincerely wish them well. Por ejemplo, estás en un grupo de personas el deseo de lo mejor, desear sinceramente que para esas personas le pase les pase lo mejor, que tengan lo mejor. You know, quiet moments at a family gathering. En cuando cuando estás en en momentos de soledad, pero también cuando tienes reuniones de familia, por ejemplo, desarrollar este you may be sitting to one side, observing your loved ones. Cuando estás sentado en un sillón viendo a tus seres queridos, and you're feeling just like this warm glow of affection. I love you, people. Estás sintiendo una una onda enorme de amor, ¿no? Por ellos, ¿no? De que quieres mucho a esas personas. Some of them are well behaved. Some of them are badly behaved. Algunos se portan bien, otros se portan mal. Some of them you argue with. Some of them you get along with. Estáis siempre discutiendo, con otros se lleva muy bien. But when your mind is filled with this kind of affection, you're really quite content. Pero cuando tu mente está llena de este tipo de afecto por los demás, uno está muy satisfecho, ¿no? Se siente muy contento. So if your mind is settled and happy, it's probably not a negative state of mind like attachment. Cuando la mente está tranquila y settled, settled and and content y satisfecha. Normalmente los estados mentales son buenos. But if you're really excited, pero cuando está uno muy nervioso, or like really hungry and needy for this person, y realmente está como hambriento en esta relación, ¿no? Y muy necesitado de la otra persona, you've made them into an object. Lo conviertes en un objeto a la persona. And attachment has taken over. Y entonces el, el apego toma el poder de la situación. Lo controla todo. So in, in most relationships, we kind of go back and forth between love and attachment. La mayor parte de las relaciones estamos yendo de uno a otro, del amor al apego, del apego al amor, ¿no? Se mezclan, ¿no? Mucho concepto, ¿no? A lot of concepts. But if you know that the essence of the negative state of mind is that it makes the mind unsettled. 
La esencia de una mente negativa es que eh, eh, la, esa mente hace que la mente esté intranquila, ¿no? produce una mente eh, no satisfecha, nerviosa, intranquila, like agitated, agitada. Then you can say, I don't even need to know which affliction it is right now. Puedes decir que no necesito saber qué aflicción estoy teniendo ahora mismo. It could be attachment, it could be pride, it could be any number of things. Puede ser apego, orgullo, puede ser muchas. But it's not wisdom and it's not love. Pero no es amor. Because it's agitated. No es wisdom, no es sabiduría, no es amor, es algo que te agita. Entonces cuando algo te agita, aunque no sabes lo que es, sabes que no es amor. So this is not the place to make decisions from. Entonces en esas situaciones no es el momento de decidir nada. Una pregunta. Eh, amar también es poder, si ves una actitud negativa o alguien que está haciendo, robando, haciendo algo realmente que podemos catalogar de daño a otro ser humano, amor también sería intervenir, ¿qué hacer frente a una situación de injusticia? Cuando ves a someone harming o you know, doing something not fair with someone, what do you do? Yeah, you, you must uh, act on it, you must do something. Well, first of all, you have to stop thinking you can make a plan that works for every situation. Primero hay que dejar de pensar que uno puede solucionar, sabes, las cosas. Hacer como que uno es capaz de planificar y solucionar. And this is very hard temptation to overcome. Y esta es una tentación muy difícil de de vencer, ¿no? We really want to have a plan for every situation so we can just relax. Me gustaría tener todo planificado, ¿no? Para estar tranquilo, saber qué hacer en todas las situaciones. For these people I do this and it works, for these people it do, I do that and it works. Para esta gente haré esto, para este tipo de gente, situación haré esto otro. We're always looking for patterns. Siempre estamos buscando como modelos, así como, eh, ¿no? Patrones de, de manera de comportarse. So it's it's difficult for us to just sincerely be in the moment of what is happening actually today right now. Lo que más nos cuesta es estar en el momento, en el ahora, en lo que está pasando nos ahora mismo. And actually in the moment right now, what is my radius of power or my uh, degree of impact? Y ahora mismo realmente en el momento presente que estoy viviendo, ¿cuál es eh, mi capacidad de de poder, no? ¿Cuál es mi mi área de control o de poder. How much influence do I really have here and now with these particular people? ¿Cuánto influencia tengo realmente ahora aquí y con esta gente? And then make sure that your mind is as free of afflictions as it can possibly be. Entonces, luego intenta que tu mente tenga la menor li, esté lo más libre posible de aflicciones. O de, so that your wisdom has a chance to arise. O de emociones negativas, de modo que pueda surgir, haya posibilidad que la sabiduría nazca en ti. ¿no? And then your life experience can help you decide what should I do here and now. Y luego la experiencia de la vida te puede ayudar también a decidir qué hacer en una situación en concreto. So, of course, there is a circumstance for being very strong and very assertive and very direct and say, this is wrong and it should stop. Y desde luego que hay situaciones que uno debe ser muy, muy directo, muy fuerte y debe pararlas y decir, esto no es correcto. But there is also a time where you can think this is wrong and should stop, but right now I don't have the power to influence it. Pero también hay situaciones en que piensas, esto es incorrecto, tengo que pararlo, pero no puedo. So where do I have influence? No, no tengo capacidad ni influencia para parar esto. Do I have influence if I try to reach their heart and build our relationship? Y pensar cómo puedes influir en cambio en esas en esas personas y, y plantearte no habría un modo de llegarles al corazón de tener influencia eh, de otra manera con ellos. And then at some later date say this is problematic and it should stop. Y en otro momento, a lo mejor deberías hablar con esa persona. And now it's coming from someone that they love. Esto, esto que he visto que has hecho, eh, yo creo que estoy en contra, ¿no? Me parece bien, eh, pero desde el amor, ¿no? And they might actually hear it. Y puede ser que esas personas te escuchen. And sometimes it doesn't matter if they love you or not. You just need it to stop. Y otras veces no importa que te quieran o no. Hay que parar una situación dada, ¿no? So if you don't have the power, you become strategic and ask, where is the power? Y si no tienes el poder, you can ask your teacher. No, you become strategic. <laughs> Entonces, eh, eh, si no tienes el poder, tienes que buscar la estrategia en que tú puedas ahí intervenir, ¿no? Tener poder. Don't ask your teacher.
es que hay entendido otra cosa te dice, tienes que preguntar a tu maestro y ella dice, no, no, no preguntes a tu maestro listen to them during class and apply their teachings aplica sus enseñanzas, no, escúchale en las clases y aplica a sus enseñanzas and then you'll know what to do entonces habrás que hacer maybe puede ser a ver, ¿cómo lo explico yo también? Eh, a ver, eh, estoy empezando a, a tomar contacto con las enseñanzas budistas. ¿no? Y el sentimiento de compasión, que es tan importante, ¿no? la bodichita, hacia con los demás, también es muy importante, imagino, para con uno mismo, ¿no? el, el sentir, llegar a sentir ese sentimiento. I'm just a beginner, in, you know, but I'm, I'm trying to understand this compassion, this bodhicitta. You try to develop with others. It's also important that you direct it to yourself. I guess, ¿no? She said, no. Esa cuestión, ¿no? Para All the two things, not you. Eh, todos los seres, no solo a ti. Todos los seres incluidos. You, you included. You are included. Of course. All sentient beings includes you. Todos los seres te incluyen a ti. <laughs> But you have to ask yourself, what is the best form of self-compassion? Pero te tienes que preguntar a ti misma, ¿cuál es la mejor manera de ser compasivo conmigo mismo? Okay. The best form of self-compassion is renunciation. La mejor forma es la renuncia. Not a holiday. No las vacaciones. <laughs> the holiday is symptoms relief. El, las vacaciones son como una especie de tranquilizante de, que quita los síntomas. And sometimes useful and important. Y muchas veces las vacaciones son muy prácticas, muy buenas y importantes. But it's not the cure to your suffering. Pero no te curan el sufrimiento, te quitan los síntomas. Because compassion is wanting freedom from suffering. Porque la compasión es querer ser libre de estar libre del sufrimiento. So we have to ask what are the causes for freedom and what are the causes for suffering. Tenemos que preguntarnos cuáles son las causas de la libertad, del sufrimiento y cuáles son las causas del sufrimiento. And work on the causes for freedom which are bodhicitta and emptiness. Y las causas para la liberación son la bodhicitta y la vacuidad. And work on the causes for suffering by eliminating negative emotions. Y, y trabajamos con las causas del sufrimiento eliminando las emociones negativas. And that's really nice to do for yourself. Y esto es algo muy bueno que hagas por ti mismo, ¿no? So, Nirvana would be the result of that, and maybe even Buddhahood. Es lo mejor que puedes hacer por ti, porque eso quiere decir que vas a conseguir al Nirvana y la Budeidad. Y es lo mejor que te puedes ofrecer, ¿no? No more suffering. Y dejar de sufrir. Tiene las orejas pequeñas. Estoy sufriendo, bueno. I'm suffering with the... And you're suffering with the microphone. <laughs> Do you want to switch? <laughs> okay. Yeah, okay, so how is it going with you guys thinking about this whole guru situation? Are you... Yeah. Does it disturb your mind? Does it intrigue your mind? ¿Os habéis planteado esto del maestro? ¿Es algo que os preocupa? ¿Os habéis preguntado cómo sería una relación con un maestro de este tipo? ¿Tenéis, no sé, eh, intriga, yo qué sé? Curiosidad, curiosity. Es fácil encontrar. Es easy to find a teacher. It's easy to find a teacher, but it's difficult to find a good teacher. Un maestro, pero un buen maestro no es tan fácil. And uh, it could be that we have good three principal aspects of the path, and we're ready for the next step, and then we're looking for a teacher, and it's hard to find. Puede ser que hayamos completado, o por lo menos eh, tengamos eh, muy claro los tres primeros aspectos de, principales del camino y estemos buscando al maestro, ¿no? Y, y no lo encontremos, nos cueste, ¿no? So then we just use the teachings as our teacher. Entonces lo que hacemos es utilizar las enseñanzas como nuestro maestro. There's a, a very famous prayer that we say called calling the guru from afar. Hay una oración eh, muy conocida que hacemos nosotros que se llama llamando al guru desde la distancia. And one of the last verses, I think, is very powerful. Y uno de los últimos versos yo creo que es muy poderoso. Which is, please bless me to meet the ultimate definitive Lama. Que eh, dice, por favor, bendíceme para poder encontrar al Lama último y definitivo. The bare face of my innate mind. La, el, el aspecto, el mero aspecto del desnudo de mi propia mente. So, the inner guru your own wisdom needs to collaborate with the outer guru, whatever person it is you choose to fill this role. 
el, el guru interno necesita la colaboración del guru externo. And so when you find kind of the one, <laughs> cuando encuentras a ese guru, um, there's something about them that is like familiar. Suele ocurrir que uno siente que esa persona es como muy familiar para ti. Like they think a little bit in a similar way to you, but an evolved form. Que parece que piensa como tú, de una manera evolucionada. Um, I can always tell students of the same teacher because there's something similar about them. Y por ejemplo, los estudiantes del mismo maestro, todos tienen cosas parecidas. They can be all different ethnicities and ages and genders, but there's something Pueden about their character. Pueden ser de muchísimos países diferentes y de géneros y tal, pero parece que todos tienen alguna cosita, ¿no? Que comparten, ¿no? <laughs> uh, many students of my teacher are particularly argumentative. And uh, like to play and use sarcasm in a playful way. And then you can meet my teacher and he is like this, but in a perfectly compassionate, integrated way. Podéis luego ver a mi maestro que es así, lo que pasa que es así de un modo completamente perfecto e integrando todo, ¿no? And his arguments lead to people's wisdom awakening. Y sus discusiones eh, llevan a, a despertar a las personas, ¿no? And uh, his sarcasm and his teasing makes people laugh at themselves. Y sus bromas y su sarcasmo hace que las personas se rían de sí mismas. That really deep laugh of self-awareness, where you see that you've been absurd. Como una conciencia muy profunda de reírte de ti porque has visto que otros te han visto de verdad, ¿no? And it can like help you let go of silly habits you don't need anymore. Y eso ayuda mucho a, a decir adiós a muchos hábitos tontos que ya no necesitamos. So we all have these characteristics, but not in their like perfected form. O sea, que todos los estudiantes tenemos las mismas características, pero no de una manera perfeccionada como el maestro. But there's something similar about us. Pero hay algo que se comparte, ¿no?, entre los estudiantes. So, you know, where you're, when you're looking for a teacher, I think just keep it really open. Cuando buscas al maestro, intentar tener una mente muy abierta, ¿no? And just kind of check people out without any pressure in your mind. Y investigar a los maestros que vais conociendo sin ninguna expectativa, Because con una mente escéptica. The Dharmakaya mind of all the Buddhas pervades every atom of existence. Porque el Dharmakaya de todos los Budas impregna cada átomo de la existencia. The enlightened mind is always with you. La mente iluminada está siempre contigo. Maybe you could explain what Dharmakaya is, because I think <laughs> Nobody, not everybody will understand well. The mind of all the Buddhas. El Dharmakaya es la mente de todos los Budas. Which then uh, can take form as the emanation body or the enjoyment body. Que toma formas como cuerpos de emanación o como cuerpos del disfrute que se llaman. They take a form that's going to suit your mind and enable your transformation. Es la capacidad que tienen los Budas de tomar aspectos que son ideales porque se adaptan completamente a tu tipo de mente y son capaces de ayudarte de llevarte a la iluminación. And so when we do prayers in Buddhism, we're really just talking to ourselves. Eh, cuando hacemos oraciones en el budismo, realmente estamos hablando solos con nosotros mismos. We're saying, open up, open up. Os estamos diciendo, ábrete, ábrete. To all of the help and support and compassion that's always flooding into us. Yeah, sorry. We're trying to open up to all of the love and compassion and support that's always being flooded into us. Estamos abriendo nuestro corazón para que todo el amor y la compasión y el apoyo nos venga, ¿no? Sabemos. We are so held. We are so loved. Y en ese en ese sentido estamos tan tan apoyados, tan queridos, somos tan queridos. But but we don't feel it. Pero no lo sentimos. Because we're uh, closing ourselves in a prison of ego. Porque estamos encerrados en la prisión del ego. So anything that you can do to work on bodhicitta and emptiness and renunciation frees you up to experience that. Entonces cualquier cosa que puedes hacer eh, trabajando con la renuncia, con la bodhicitta y con la vacuidad va a servir para que os liberéis, ¿no? Para que os abráis el corazón. And then this uh, wisdom body or dharmakaya can then take the nirmanakaya form of many different things. Entonces el cuerpo de sabiduría del Buda lo que hace es que toma una forma de emanación para justamente poder trabajar con un tipo de personas, ¿no? Con un tipo de personas en concreto, ¿no? 
Toma el aspecto idóneo para esas personas. The Buddhists could take the form of your dog. Pueden tomar el aspecto de un perro. Which, uh, de tu perro. Which does cute, absurd things at just the right time to shift you out of your depression. Que hace cosas tontísimas en los momentos adecuados para subirte la moral cuando estás deprimido. Por ejemplo, ¿no? el perrito, ¿no? So the guru is a useful tool, but the Buddha is manifesting all the time as many different things. El guru es algo muy necesario, muy sí para la práctica, pero el Buda está manifestándose constantemente todo el tiempo de modos muy diversos. And so, you know, when you're sort of approaching a teacher, um, you know, a sutra-level teacher can be very powerful. Y cuando estáis buscando un maestro, un maestro eh, de sutra, por ejemplo, puede ser muy poderoso. And you can be really listening to everything they say as personal advice specifically for you. Y, y puede ser capaz de escuchar cada consejo que te da, cada cosa que dice como un consejo personal para ti. And then even in a big general teaching, you'll start to hear things that are perfect for your life right now. Y si tomas esa actitud con ese maestro, aunque estéis en una clase de mucha gente, eh, estás oyendo algo que personalmente para ti es muy importante y de mucha utilidad. Because you've created that openness. ¿Por qué? Porque has, has, has abierto, ¿no? Has creado esa apertura en ti. But if you think of the teachings of, oh, this is just general knowledge for whoever. Pero si crees que las enseñanzas son conocimientos generales para todo el mundo, then it is just general knowledge for pues whoever. Resulta que, que, no, que no es más que eso para ti también. ¿no? And it doesn't touch your heart or transform your mind. Y no te toca el corazón ni es capaz de transformar tu mente. Because you're sort of saying this doesn't apply to me. This is just interesting philosophy. Porque tú ya vienes con este con esta idea de que eso no lo puedes aplicar a ti, que son simplemente conocimientos generales y que son interesantes. And in my own experience, I finally met a teacher after I had been listening to general teachings as personal advice. The same person? The same person? No. Ah, no. Entonces yo, eh, mi experiencia es que he encontrado al, al maestro después de escuchar durante tiempo eh, enseñanzas generales intentando escucharlas como consejos personales para mí. I was going to lots of different teachings all over the place. Estaba yendo a muchísimos sitios a diferentes enseñanzas. And at some point, I decided I need to take this personally. Y un momento dado yo dije, tengo que tomar esto que estoy escuchando de manera personal. I need to stop leaving these ideas in the abstract. I need to actually practice them. Dejar de jugar con estas ideas de manera abstracta y aplicarlas a mi propia vida. And as I started to do that, it built a momentum in my practice. Y cuando empecé a hacer eso, eso fue un antes y un después en mi práctica. Fue un cambio increíble. ¿no? Which led me to a big Dharma center that had a big qualified teacher who totally changed my life. Que me llevó a un centro de Dharma muy grande, que tenían un maestro muy calificado y que conocerlo cambió mi vida. But it's not like he was sitting up here on this high throne thinking, I shall change your life. Pero no es porque el maestro estuviera ahí sentado en el trono diciendo, os voy a cambiar la vida. I was in the mood to have my life changed. Sino que yo tenía el ánimo de que mi vida fuera transformada, ¿no? I changed my life. Yo fui quien cambié mi vida. ¿no? He was just the catalyst. El ser el catalizador. So we have to remember that we're in charge of our own path. Entonces tenemos que recordar siempre que nosotros somos los responsables y los que estamos a cargo de nuestro propio camino. And when you find someone who suits your mind, you just listen to them as best as you can. Y cuando encontráis a alguien que, que se adapta a vuestro modo de pensar eh, o vuestro modo de ser, simplemente eh, you listen to them as best as you can. Intentar escuchar a esa persona lo mejor que podéis. Again and again and again. Una y otra vez. And then when you hear other teachers, when you hear other teachers, cuando escucháis otros maestros, then you try and hear them as if they're your primary teacher. Intenta escucharles como si fuera tu primer maestro, ¿no? Eh, so then even aspecto. if your teacher dies, you can kind of hear echoes of them through other teachers. Aunque tu maestro haya muerto, puedes escuchar ecos de tu maestro en otros maestros. We have to assume that the Buddhas want the best for us at all times. Tenemos que asumir que los Budas quieren lo mejor para nosotros en todo momento. That's their job. Ese es su, su trabajo. So they're going to try and get to us however. O sea que siempre van a intentar llegar a nosotros del modo que sea. We just have to choose a model of manufacturing an openness and keeping an openness. Lo único que nosotros tenemos que encontrar un modo de abrirnos, de manufacture, yeah, yeah. de crear una apertura en nosotros, ¿no? Y dejarlo como patrón de nuestra conducta, una apertura grande. 
but then not fall into the trap of thinking the structure is the openness. Ya, yeah, pero no caer en la en, en la en la en la trampa de pensar que esa actitud es la apertura o ese patrón, ¿entiende? No, no. So something like Tantra is a tool that works to get your mind and heart open. Por ejemplo, el, el Tantra es un instrumento que sirve para abrir tu mente y tu corazón. But if you start thinking it exists that way from its own side, again, you've disempowered yourself. Pero si piensas que el, el Tantra existe así por su propio lado, entonces tú te estás arrebatando tu propio poder. Think, oh, this Tantra is transforming my mind. It's so amazing, this Tantra. Y dices, este Tantra es increíble, está transformando mi mente. Say, no, you are transforming your mind. You're amazing. No es así, eres tú el que estás transformando tu mente. And this is a really good tool. Y es un instrumento muy bueno. It's like if you find a diet that works, you're the one that's healthy at the end. Es como si encuentras una dieta que que funciona para ti, tú eres al final el que el que está saludable, ¿no? And now it's your health. Y es tu salud al final, al final, ¿no? Your health isn't owned by whoever created the diet. Y tu salud no está no es es la creación de aquel que escribió esa esa dieta o que creó esa dieta. It's that your body always had the potential for health, and then you met a structure that worked for your body sino que tu cuerpo siempre tenía el potencial de la salud y creaste un medio para recuperar la salud, ¿no? And part of you knows lots of other ones would have worked too. Lots of other diets would have worked for your body becoming healthy too. Y cualquier otra muchas otras dietas servirían también para que recuperaras la salud. But if you just know that and never try any of them, you never get healthy. Pero si solo las conoces y nunca las intentas hacer, nunca estarás bien. Yeah, and so we have to treat the Dharma the same way. We have to jump in and try something, see if it works. Tenemos que ver el Dharma igual. Tenemos que intentar y ponernos en la labor y ver si funciona en nosotros o no. Without getting lost in form and think it's the only thing that works. Sin perdernos en las formas, pensando que es lo único que funciona. We don't want to become fundamentalists. Porque no queremos convertirnos en fundamentalistas. We don't want to look down on other structures that also help people transform their minds. Ni tampoco queremos despreciar o considerar inferiores otras disciplinas que funcionan para otros. We don't want to ever say Buddhism is the best. Ni siquiera decir nunca que el budismo es lo es lo mejor. Just say it's the best for me. Sino que dices lo mejor para mí. If it is. Sí, es lo mejor para ti, claro. It might be that Christianity is the best for you, and then you use some aspects of Buddhism to make you a better Christian. Puede ser que para ti lo mejor sea la la religión cristiana y para ti es lo mejor y utilizas algunos aspectos del budismo y para aplicarlo a a la a la religión cristiana, por ejemplo. It's your life you get to decide. Eres tú quien decide porque es tu vida, ¿no? So the danger with the guru disciple relationship is that you sort of give up all responsibility and accountability for your own life to this external figure. El peligro que tiene la relación con el guru es que renuncias totalmente a tu responsabilidad y al control de ti mismo y se lo pones en manos de esa persona. Some people even become so uh, indoctrinated in this worldview that they'll ask the guru, "Oh, should I marry this person or not?" Y hay mucha gente que, que toma esta visión y cree totalmente en ella como su doctrina y hasta llega incluso a preguntar al maestro si se tiene que casar con una persona, por ejemplo, ¿no? Should I take this job or not? Should I do this holiday or not? O me tengo que ir a, eh, puedo, es bueno que coja este trabajo o es bueno que me vaya de vacaciones. It's your life, you do what you want. Es, es tu vida, eh, haz lo que quieras, ¿no? Learn the teachings well and then your choices will be good. <laughs> si aprendes bien las enseñanzas, tus opciones serán buenas siempre. So a guru disciple relationship isn't giving up self determination. Entonces la relación guru discípulo no es abandonar tu propia determinación. And if you get too far into that, it becomes a cult. Porque si te si lo haces y si vas demasiado lejos, eso se convierte en un en un culto por alguien, ¿no? So we have to be really careful that we don't distort the dharma in this way. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no distorsionar el dharma de, de este modo. Objections or insights? Objecciones o algo que 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 insights? 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 Susana? Insights? Insights es algo que hayáis visto claro y que queráis compartir, ¿no? Con nosotros. Habéis visto de repente algo que os queráis compartir. Insights something you find very clear, ¿no? Yeah, you want to share. Yeah, yeah. This makes me think. Blah blah blah. Es decir, por ejemplo, esto me ha hecho pensar en esto y en esto. 
esto es un insight en español, no sé cómo se dice. Things you want to share. Algo que queráis compartir. Bueno, yo quería decir que a mí eh, todo lo que se, se ha estado hablando un poco de la liberación y de la vacuidad me, me, ha, me ha hecho eh, pensar en la ataraxia. Entonces, no sé si está muy relacionado con ello o es prácticamente o es sinónimo o sí que hay diferencias con la ataraxia. La ataraxia, yo no know voy ataraxia en inglés, ataraxia. Interaction. No, ataraxia. Es ataraxia que... es, eh, bueno, fue, es digamos, una corriente de filosófica eh, de los griegos en el que se trataba precisamente de desligarte de, 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 todo, de todo sufrimiento y precisamente un poco no estar apegado a todas las cosas materiales o sensoriales y, y entonces eso es un poco lo que me, me ha hecho y la vacuidad recordar. también, te has dicho sí, ¿no? la vacuidad, eh, no recuerdo que estuviera ah, esa palabra pero bueno, de alguna forma era precisamente eso des, des, el desapego ese hacia las cosas yeah. it seems that there was a Greek philosophy, philosophy called ataraxia mm. in, the Greek, in the Greek philosophical times and the, this philosophy says that you have to get detached from objects because they are the cause of your suffering and she was thinking on, on that Mm -hmm. relating to your teachings. Yeah, there's a lot of parallels with Greek philosophy, for sure. Hay muchos paralelos con la filosofía de los griegos en el Dharma. Uh -huh. mm -hmm. And a lot of similarities with the Greek debate style and the Tibetan Buddhist group, uh, debate so, style. El modo que debatían los griegos es muy similar a como debaten en el mismo tibetano. Sí, me ha recordado bastante. Y, y quería decir que me ha sorprendido muy agradablemente esto último que estaba diciendo ella al hacer el símil con, con lo de las dietas, ¿no? que eh, una dieta te puede hacer bien, pero también podrías haber intentado otra, que igualmente podrías haber obtenido el mismo beneficio. Yeah. Entonces, mm, me ha gustado mucho que ella dijera que el budismo también, o sea, mm, no puede ser o, o, no, o no intenta ser mejor que otras disciplinas yeah. Yeah. o otras, no sé si llamarlo, religiones. Yeah. sino que muchas eh, de ellas te pueden, eh, te pueden servir igual o que incluso puedes eh, adaptar, adaptar cosas del budismo pues, por ejemplo al cristianismo que digamos es el que más conocemos aquí. She was very positively surprised when you said that, that about diets, no? mm. that you might get very good with the diet but any other one may, may would have served the mm. same. And also when you said that the Buddhism is not, you cannot say that it's the best, it depends on the person. Mm -hmm. And also when you said that you can adapt your own beliefs to, the, to mm -hmm. the, the Buddhism teachings and get something useful mm -hmm. for you, she's very well impressed, no? very happy yeah. what you said. Good. <laughs> Tell everyone. <laughs> okay. Tell everyone what that. <laughs> so they know because they, she said in Spanish. Yeah, no, 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 I'm saying everyone here should tell people that about Buddhism. Ah, que todos yeah. esto lo tenéis que decir porque hay una idea del budismo, ¿no? Y esto mismo que estamos hablando es importante, que es una religión, pero que es muy respeta a todas las demás, ¿no? Y, y que incluso se pueden tomar eh, partes de ellas si son útiles, ¿no? It's not just my opinion, it's a Buddhist belief. Esa es una cosa que no es solo que yo opino, sino que es lo que se cree en el budismo, ¿no? We even have uh, bodhisattva vows about not disparaging other traditions. Hay un voto del bodhisattva que consiste en no, de, en no hablar mal ni despreciar otras religiones, eh, respetarlas, ¿no? So, uh, we finish? Acabamos. So, um, uh, dedicate all the positive mental energy you put into listening and thinking. Vamos a dedicar toda la energía mental que hemos puesto en el escuchar y en el pensar. And think that it all goes towards the development of your fullest potential. Y pensar que toda esa energía va, eh, se dedica para el desarrollo de todo y vuestro potencial, ¿no? In particular, your potential for renunciation, bodhicitta, and correct view. En particular, vuestro potencial para la bodhicitta, la, la renuncia y la visión correcta. Danchu sancho rin po se ma ke panan ke yu chi ke panyam pa me vayam kon e gom du pe wa shu kari e ra we ko we shin kam di e pen dang de wa ma lu jung we ne che pe si wan tem sin get so di sha pe si te ba du ten yu
Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.